Hello everyone! Welcome back to my channel. This is your Tech Joycey. At right now, mag-unbox na naman po tayo ng isang unit na medyo matagal-tagal nang na-release. And this is the iPhone 11 Pro Max. Sa halagang 58K di po, this is 256GB. Obviously, hindi siya legit or original. Clone phone po ito. But anyway, titingnan natin kung worth it ba ang clone na phone na to sa halagang 58 KD or 9,600 pesos. Stay tuned po for you to find out. Okay mga beshi, bubuksan na po natin yung iPhone 11 Pro Max and green yung color nito. Tapos, ang sabi 512 GB daw for 58 KD. ba? <laughs> wow, ang galing. So, titingnan natin kung sabi niya ano daw eh. Um, maganda ng quality daw to. So, titingnan natin sabi pa nung seller na original daw to. But I doubt, sa lagang 58KD. Yung iPhone 11 Pro Max na nabili ko 8 months ago was 500KD. So, ang laki ng diferensya. But anyway, ito po yung box na pina-unbox ng, ng, ano, ng store, ng seller. So, we'll check it out kung anong meron dito. Masan ko na po. Hindi ako dito. Fairness, ah, yung bigat. Oh, may ganun. <laughs> may ganitong drama dito. Tanggalin natin. Ano kaya ito? Mm -hmm. Parang plus. Plus A nga. Ayan yung phone. Ayan yung phone niya. Okay, yan na po yung... Ito yung box niya. Mukhang totoo. Midnight green. Yung color. And then, ito yung mga manuals. Ito lang yung laman ng manual. An ejector tool. Same ejector tool. And then, my headphone na kasali sa box. And then, USB cable. And the power adapter. Tapos sa box niya, sa likod nito, made in California. 512GB. And, talaga dito, assembled in California. Well, anyway, tingnan na natin yung phone. So, ito yung phone niya. Matte din yung likod. Pukunin ko yung original na iPhone na. <laughs> ito yung original na iPhone. Yung gold color. Ito yung totoong 512GB. So, compare ko siya. Yung kasing haba niya, kasing kapal. Kasing bigat din. Let's check. Yung ilaw. Ano pa bang meron? Yung camera niya, sa ang original medyo hindi mo makikita yung ito. Ref hindi reflective yung lens. Yan, dito sa loob. Ito, obvious na, you know, yung mga bilog-bilog na maliliit. Tapos, tingnan natin sa taas. Yung original na iPhone, walang antenna bands dito. Ito meron, you know. Kita ba? <laughs> Parang blurry. <girl. laughs> Hindi halata. Tapos sa bottom naman, meron din siyang, yan. Pareho sila. Yan, may, may charging cable, ay may ano. Pareho sila ng charger button, pati yung speaker, stereo speaker. Well, nakuha niya in fairness kung ang kuha niya pati yung bigat. So, isi-switch on ko na yung phone. Itingnan natin kung anong um, OS ang nandito. Ay, na-switch on ko na pala. Ayan. Ito yung mga pre-installed apps. Gaya ng iPhone. Ayan yung camera niya. May video. May time lapse. Pareho talaga ng setup ng iPhone. iPhone yung setup niya talaga. Eh, ito niya record. Yun. Yun, photo. Else. Pupunta tayo sa settings. Titingnan natin kung anong meron dito. Sa... Ay, nga pala kukunin ko ito. Ayan. Ganda ng effect. So, yun yung likod. Check natin yung general. May pre-installed siya na, ano, pre-installed siya na screen protector. Hindi makita kasi medyo masyadong maliwanag. Adjust ko yung brightness. Maliwanag siya, ha, in fairness. And yung full brightness niya. And check natin yung... Hindi ko gusto yung touch, hindi smooth. Kasi may screen protector. Ayaw ko lang tanggalin. Ang iPhone storage, check natin. 
<laughs> ano nangyari? Ba't sa background ako napunta? Ano ko naman yung battery percentage? Ito tayo sa about. So, yun, iPhone. 13.1 ang version niya. Software version. Yun, yung model niya, iPhone 11 Pro Max. Ilang songs. Yung 256 GB yung capacity niya. Pero sa box, 512. So, wala tang, ano, questionable. <laughs> what else? Um, yun lang. Yun lang ang nandito. Mukha siyang iPhone talaga. Pero, tignan natin kung gaano siya kasunod. Nakikita niyo yung lag. Ito sa iPhone isa. Ito medyo... <laughs> Siyempre, mas mabagal siya kumpara sa original. Pero sa halagang 58KB, kung bibili ka ng iPhone na pang show off mo lang sa mga gustong-gusto ng iPhone pero hindi ma-afford, iPhone 11, ito yung pa pwede niyo tong bilhin. So, ayun, nandito yung power button niya, volume rocker, parang pareho ng setup ng iPhone. Pareho sila ng arrangement, pareho ng size, everything is pareho, in maliban sa loob lang. Parang may Ma mabagal yung ano niya. Tingnan natin yung picture. Yan. Point and shoot. Ang box niya. Picture natin. Ito yung camera niya. Ayan yung result. Well, kung i-compare mo yung pictures nito at nito, mas malayo kasi nga ang price niya 58KB. So, yun lang po. Yun lang ang nasa box. Check natin ulit kung may find my iPhone pa, oh. Kompleto siya. Ito lang yung mga pre-installed niya. So, yung gallery niya, yung videos na nakuha ko pa niya. Sa halagang 58KB, it's not bad. So, it's like 9,500 sa Pinas. Ayan. May iPhone ka na. So, if you want na, kung gusto nyo malaman saan mabili ito, ilalagay ko po sa description at ipa-flash ko sa screen nyo kung saan nyo pwedeng orderin yung iPhone Pro Max na mid-mate green. May marami rin silang ibang colors. Marami pa silang ibang phone. May Android and may mga latest na phones. Pero, yun nga, para siyang Class A na pwede na. Kung, kung, hindi, kung wala kang iPhone, hindi mo malalaman kung original or hindi. Kung hindi mo titingnan. Kung, kung hindi mo bubuksan mismo yung cellphone. And, for those na yung pangarap ang iPhone na original pero hindi mo ka-afford or kulang yung sa budget kasi nga sobrang mahal eto, pwede na to ito yung video ng iPhone Pro Max na 58KD Okay na rin, pero wala siyang ano, wide angle. Yan, macro lens. Yan ang normal angle niya. So, yan yung video niya. Medyo stable naman. Wala lang siyang wide angle. Yun. Sa halagang 58KD, guys. As compared to yung iPhone Pro Max na ngayon, I think 470 plus or 450. I'm not certain na. Pero yan po, yan po yung video quality niya. Yan yung macro lens. Ito yung regular lens. So yun po, nakita niyo po yung uh, quick unboxing and review ko ng iPhone 11 Pro Max. So... Worth it ba na bilhin to sa halagang 58KD? Well, for me, hindi po. Kasi, aside sa hindi po siya, ano, aside sa mahina yung pagsagap niya ng internet, medyo slow yung operating system niya, unlike sa original na iPhone. And yung camera niya, mediocre po, hindi po siya nagsa-stand out. Talagang halatang, ano siya, fake po siya. And even the video quality niya, hindi po maganda. And audio quality, hindi po rin maganda. I tried calling din po my friend kanina sa, sa messenger. Nag-video call kami ni Mami. Hi, Mami. Uh, hindi ko po masyadong marinig kahit naka-speakerphone na po ako. And 
Uh, yung headset po niya, I tried using my original he uh, yung headset ng iPhone ko. Hindi po siya um, nagpa-function dito. Hindi po siya nag-compatible. Uh, Even yung headset niya out from the box, yung ginamit ko rin po, uh, hindi, wala po ako naririnig. So, um, ang 58K din na halaga nito, medyo hindi siya worth it talaga. But, if you're an iPhone fan or uh, user na meron kang separate na phone or na, na ibang phone na daily driver mo, and this is just a, a second phone para sa'yo, pwede na yon Kung talagang gusto mong mag-show off sa friend mo, kasi ba pag may iPhone ka, parang wow. Parang uh, shalan. <laughs> so, shal. Pero, kung ano, like, uh, uh, like, yung quality niya, hindi talaga siya worth it, no? But, anyway, kung gusto niyo pong bumili, um, ilalagay ko po sa description below and on your screen kung saan siya pwedeng bilhin. And for me, kung may uh, 58KD ako right now, I would buy I would buy the ano, I would buy the other phone. Gosh, gosh. Ah, nag yung ano ko. <laughs> nag yung ang tawag niyan, yung screen protector ko ng iPhone. <laughs> Nahulog to. <laughs> so, it, mabigat kasi siya. Ano ba yan? Joyce, tanga. Medyo maingat po ako sa phone, kaya yun, <laughs> siya. And then, ah, uh, yun, back to the ano po. Kung mayroon po ako 58KD, ito po yung bibilhin ko, Redmi Note 9. Operating system wise, camera wise, um, ano pa, for good for gaming, and also humongous battery. So, this is a good price na 9,600 as compared to this na pareho lang sila ng price na medyo ano siya pang ano lang talaga siya pang show off lang pero kung ano lang regular browsing ng internet messenger pwede na to pero if you are looking for a phone na gagamitin mo for daily driver na pang selfie mo pang video pang gaming this isn't this isn't the phone for you but it was perfectly copied talagang kuhang-kuha niya yung kung hahawakan mo siya, talaga hindi mo madidistinguish kung saan yung uh, clone at original. No, kung hahawakan mo siya kasi kasing bigat niya, same ng length, same, same ng width and thickness, pareho-pareho. So, ito po, try ko po siya sa case ng iPhone 11 Pro Max. Uh, yun po, fit na fit po siya. Ibig sabihin po, same lahat ng buttons niya, ng um, yung mga mga ano niya, functions niya dito, yung mga yeah. sa yung mga charging buttons niya. So that would be all for now and I hope po nagustuhan niyo yung quick unboxing and review ko ng iPhone 11 Pro Max. And by the way, uh, Eid Mubarak po to all my Muslim brothers and sisters out there. Enjoy your holiday po and keep safe everyone. And by the way, don't forget to subscribe to my channel for more videos. And again, this is your tech, Joycey. You do have a great day.